அன்னவரகே இயேசு கிறிஸ்துவின் மக உன்னதமான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் சிஸ்வா உலகத்தின் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாள் எத்தனாவது நாள் ஏழாவது நாள் இந்த ஏழாம் நாள் வந்த உங்கள் யாவரோடும் தேவ ஆசீர்வாதம் தெய்வ கருபை உங்களை தொடர்ந்து உங்களை தாங்கி உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை வழி நடத்துவதாக கருத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஆதி ஆகமம் மூன்று பத்தொன்பது நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்ப மட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் மண்ணுக்கு நீ திரும்புவாய் என்றார் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை என மனிதன் என்ன செஞ்சிட்டான் அவன் மறந்துட்டான் நான் யார் என்று மறந்து விட்டான் ஆண்டவர் யார் என்று மறந்து விட்டான் அவனுடைய நிலை என்ன எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டான் நாம் மறக்கக்கூடாது அலலூயா நாம் என்ன செய்யக்கூடாது மறக்கக்கூடாது ஆண்டவரோடு செய்த உடன்படிக்கை நாம் ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது ஐ மீன் நம்ம அப்படி மறவாமல் இருந்தால் மூன்று காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் முதலாவது கழுவப்பட்ட வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும் ரெண்டாவது நாம் எதிர்பார்ப்பதை போல நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்காது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாய் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும் மூன்றாவது நாம் உடைக்கப்பட்டாலும் என்ன செய்ய மாட்டோம் உடன்படிக்கையை உடைக்க மாட்டோம் ஜீல் ஃபார் கிரைஸ்ட் நேற்றைய தினத்தில் எங்கே நம்ம விட்டோமோ அதிலிருந்து நாம் தொடரலாம் நம் பார்த்தோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலேருந்து ஐந்தாம் வசனம் முடிய ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொல்கிறாரு நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை என்ன செஞ்ச நீ விட்டா என்று உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு ஆகையால் நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டை அதனிடத்திலிருந்து நீக்கி விடுவேன் என்று சொல்லாரு நீ மனம் திரும்பு அதை அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த நாற்பது நாட்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நினைவு கூறுகிறோம் நம்ம யார் என்று நினைவு கூறுகிறோம் நம்ம என்ன நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் என்று நினைவு கூறுகிறோம் நம்மளுடைய உடன்படிக்கை எப்படி இருக்கிறது என்று நினைவு கூறுகிறோம் இந்த நினைவு கூறுகிற நாட்கள் தான் இந்த நாற்பது நாட்கள் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் எண்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் இரண்டாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் வேகமாக என் ஆத்துமா கர்த்தருடைய ஆலய பிரகாரங்கள் மேல் வாஞ்சையும் தவணவுமாய் இருக்கிறது என் இருதயமும் என் மாம்சமும் ஜீவனுள்ள தேவனை நோக்கி கம்பீர சத்தம் இடுகிறது இதான் வைராக்கியம் ஆண்டவர் மீது உள்ள வைராக்கியம் எவ்வளவுதான் நம்ம கடி க கஷ்டமான ஒரு பாதைக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் போராட்டம் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்த இடத்திலையும் ஆண்டவரை துதித்து ஆண்டவரை உயர்த்தி கிறிஸ்துக்குரிய வைராக்கியத்தை காண்பிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியது என் இருதயமும் என் மாம்சமும் ஜீவனுள்ள தேவனை நோக்கி கம்பீரமாய் சத்தம் விடுகிறது ஜீவனுள்ள தேவனை நோக்கி வாஞ்ச நம்மளுடைய வாஞ்சை எங்க இருக்கிறது அனைவருடைய வாஞ்சைகள் வந்து எல்லாம் செத்த காரியத்தின் மீது செத்த கிரியைகளின் மீது அவர்களுடைய வாஞ்சை இருக்கிறது வசனம் ரொம்ப அழகாக இருக்கு நான் ஜீவனுள்ள தேவனை நோக்கி கம்பீரமாய் நான் சத்தம் விடுகிறேன் என் வாஞ்சை என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய நோக்கம் எல்லாமே ஆண்டவரை சார்ந்து இருக்கிறது என் பிரியமான தேவச்சனமே நம்முடைய வாஞ்சை நம்முடைய விருப்பம் நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய யோசனை இது எங்கே இருக்கிறது அலை லூயா நம் என் ரோமர் கிழதின நிறுவம் பதினான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வேகமாக நாம் பார்க்கலாம் நாம் பிழைத்தாலும் கர்த்தருக்கென்று பிழைக்கிறோம் நாம் மறித்தாலும் கர்த்தருக்கென்று மறிக்கிறோம் ஆகையால் பிழைத்தாலும் மறித்தாலும் நாம் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்க நான் வாழ்ந்தாலும் அது இயேசுவுக்காக தான் நான் வாழ்வேன் நான் மறித்தாலும் அது இயேசுவுக்காக தான் நான் மறிப்பேன் அதுதாங்க ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை அதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை அதுதான் வைராக்கியம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அலை லூயா ஐ மீன் உடைக்கப்பட்டாலும் உடன்படிக்க என்ன செய்ய மாட்டோம் உடைக்க உடைக்க மாட்டோம் ஏன் உடன்படிக்க உடைக்க மாட்டோம் நம்ம பிழைத்தாலும் உயிரோடு இருந்தாலும் அது இயேசுவுக்காக தான் உயிரோடு இருக்கிறோம் மற்ற எந்த ஒரு காரியத்திற்காக உயிரோடு நம்ம இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு யோசனை அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியம் ஒரு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் அந்த கிறிஸ்தவன் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை அவன் பெற்றுக் கொள்வான் அந்த கிறிஸ்தவன் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க முடியும் தேவனுடைய வல்லமை அவன் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்தா நமக்காக நம்ம வாழும் போது இல்லை நம் மற்றவர்களுக்காக வாழும் போது நம்முடைய ஆசைகளுக்காக வாழும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு நன்மைகளையும் நாம் சுதந்திரிக்க முடியாது வசனம் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் 
நாம் பிழைத்தாலும் கர்த்தருக்கு என்று பிழைக்கிறோம் நாம் மறித்தாலும் கர்த்தருக்கு என்று மறிக்கிறோம் ஆகையால் பிழைத்தாலும் மறித்தாலும் நாம் யாருடையவர்களாக இருக்கிறோம் கர்த்தருடையவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு உடையவர்களாக இருக்கிறோம் நம்ம அப்படிதான் இருக்கிறோமா என்று யோசிச்சு பாருங்க நம்ம யாருடையவர்களாக இருக்கிறோம் அலே லூயா எவ்ரி திங் இன் மை லைஃப் இஸ் ஆஃப் காட் எல்லாமே கர்த்தருக்காக தான் எல்லாமே கர்த்தருக்காக தான் லா மை மை காட் இஸ் ஹேவிங் டோட்டல் கண்ட்ரோல் இன் மை லைஃப் ஆண்டவராக கர்த்தர் அவர் என்னை ஆளுகை செய்கிறார் அவர் என்னை வழி நடத்துகிறார் அவருடைய சித்தத்தின்படி என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது அவருடைய விருப்பத்தின்படி நான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் செய்கிறேன் அவருடைய சித்தம் அன்றி நான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நான் செய்கிறது இல்லை அவர் இது வேண்டான்னு சொன்னால் வேண்டாம்தான் அவர் இது செய் அப்படின்னு சொன்னால் நான் செய்வேன் அவர் இது இங்கே போகாது அப்படின்னா நான் போக மாட்டேன் இந்த இடத்துக்கு நீ போ அப்படின்னா நான் போவேன் ஐ எம் இன் டோட்டல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மை காட் ஆண்டவருடைய கையில் நான் இருக்கிறேன் முழுமையுமாக அலே லூயா அதான் நான் பிழைத்தாலும் கர்த்தருக்கென்று நான் மறித்தாலும் எனது கர்த்தருக்கு என்று டோட்டல் கண்ட்ரோல் இன் காட்ஸ் ஹேண்ட் அலே லூயா என் பிரியமான தெய்வ ஜனமே இப்படிப்பட்ட நிலை நம்முடைய நிலையாக இருக்கிறது அதான் இதை அதை யோசிக்கக்கூடிய இவைகளை யோசிக்கக்கூடிய நாட்களில் நம்ம இருக்கிறோம் பிளிப்பியர்கள் இதில் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் கூட ஒரு வசனத்தை பார்க்கலாம் நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்தோடே ஜீவனாகிலும் சாவினால் ஆகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வெட்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சித்தத்தை செய்கிற நபராக இருக்கணும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக அவர் வாசம் செய்யணும் என் பிரியமான தேவ ஜனமே எப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கை ஆண்டவர் இடத்துல நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கிறது அந்த உடன் அந்த உடன்படிக்கை வந்து இன்னும் இருக்கா இல்லை அந்த உடன்படிக்கை உடைந்து விட்டதா நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தோம் பலிபீடம் உடைந்து இருக்கிறதா இல்லை பலிபீடம் ஒழுங்காக இருக்கிறதா அல்ல லூயா யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது இந்த வசனம் அழகான ஒரு வசனத்தை அப்போஸ்னாகிய பவுல் வந்து பிளிப்பி பட்டணத்தில் அவர் வந்து இந்த இந்த கடிதத்தின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் ஒன்றிலும் என்ன செய்ய மாட்டேன் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் ஏன் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் ஆண்டவர் என்னோடு இருந்தால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியத்தை நான் செய் நான் செய்கிற நபராக இருந்தால் ஆண்டவராக கர்த்தர் சொல்லுகிற காரியத்தை செய்கிற நபராக நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா எதுலையுமே நம்ம வெட்கம் அடைய மாட்டோம் ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான வெக்கங்கள் ஏன் கர்த்தர் சொல்லுகிற காரியத்தை செய்யாதபடி நம்முடைய விருப்பத்தின்படி நம்முடைய எண்ணங்களின்படி நம்முடைய யோசனையின்படி செய்கிறோம் நமக்கு என்ன பிரியமாக இருக்கோ அந்த காரியத்தை செய்கிறோம் நமக்கு பிரியமான காரியத்தை நாம் செய்து 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 அநேக அநேக இடங்களிலே நமக்கு வெட்கம் வருகிறது அநேக இடங்களிலே தோல்வி வருகிறது அநேக இடங்களில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் பலவிதமான உபாதைகள் பலவிதமான போராட்டங்கள் என் பிரியமான தெய்வ ஜனமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாக சந்தோஷமாக உயர்வாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவரை சுமக்கிற சரீரங்களாக கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக உடன்படிக்கையை கை கொண்டு இருக்கிறவர்களாக கிறிஸ்துக்குரிய வைராக்கியம் உடையவர்களாக இருந்தா இப்படிப்பட்ட வார்த்தை நம்ம சொல்ல முடியும் எப்படிப்பட்ட வார்த்தை நான் ஒன்றிலும் நான் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் ஹலே லூயா யோசித்து பாருங்க இந்த இந்த வருஷம் ஆரம்பித்து இது வந்து ரெண்டாவது மாதம் இந்த மாதத்தவனுடைய கடைசி பகுதியில் வந்துட்டோம் இல்லை கடந்த வருஷத்தில் எதிலெல்லாம் நம்ம வெட்கப்பட்டு போயிருக்கிறோம் குடும்பத்துலையா இல்லை நம்ம 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 வசிக்கக்கூடிய தெருவுலையா இல்லை நம்ம வேலை செய்கிற ஸ்தலத்துலையா சொந்தக்காரங்க மத்தியிலையா இல்லை எந்த இடத்துல நம்மளுடைய தலை கீழே வெட்கத்தலை கீழே குனிந்தது என்று யோசித்து பாருங்கள் அப்படி ஒரு வேலை அப்படி ஒரு வேலை அப்படிப்பட்ட நிலையில் நம்மளுடைய தலை கீழே குனிந்திருந்தால் யோசித்து பாருங்கள் கர்த்தருடைய சித்தத்தை நாம் செய்கிற நபராக இருந்தோமா ஆண்டவரை சுமந்திருந்தோமா ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை நம்ம கை கொண்டு இருந்தோமா என்று யோசித்து பாருங்கள் அலே லூயா உடன்படிக்கை உடைந்தா உடன்படிக்கை விட்டு நம்ம விலகுனா ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்யாமல் இருந்தா கிறிஸ்துக்குரிய வைராக்கியம் இல்லை அப்படின்னா வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை கடந்து வரும் ஆமேன் நான் ஒன்றிலும் என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் வெட்கப்பட்டு போகாமல் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்தோடு ஜீவனாலாகிலும் சாவினாலாகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்துல மகிமைப்படுவார் அதான் சொன்ன கிறிஸ்து இந்த சரீரத்துல சந்தோஷப்படுவ இந்த சரீரத்தை குறித்து என்னை குறித்து 
அவர் சந்தோஷமாக இருப்பாரா என் பேரை சொன்னோன்னா அவர் சந்தோஷமாக இருப்பாரா என் பேரை சொன்னோன்னா ஆண்டவர் வந்து அவருடைய முகத்தில் சிரிப்பு வருமா யோசித்து பாருங்க நம்ம பேரை சொன்னால் ஆண்டவருக்கு சந்தோஷம் வருமா நம்ம பேரை சொன்னால் ஆண்டவருக்கு நம் மீது ஒரு வைராக்கியம் வருமா என்று யோசித்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பேர் தெரியுமா என்று யோசித்து பாருங்கள் அலே லூயா என் சகோதரா சகோதரி இவைகளை நினைவு கூறுகிற நாட்களில் நம்ம இருக்கிறோம் இவைகளை நினைவு கூறுகிற நாட்கள் ம் நான் எப்படி இருப்பேன் நான் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்தோடு ஜீவனால் ஆகிலும் சாவினால் ஆகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும் நம்ம வா நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவர் என் மேல் பிரியப்படுவார் நான் நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவர் வந்து என்னை யோசிக்கும் போது ஆண்டவர் என்னை பார்க்கும் போது என் பேரை அவருடைய நினைவில் வரும்போது அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் நான் பேசும்போது என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கும்போது ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார் அதே லூயா ஆண்டவர் சந்தோஷப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை விசுவாசம் இருக்கிறதா ஐ மீன் என் சகோதரா சகோதரி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நபராக இருந்தால் நம்ம தைரியமாக இருக்க முடியும் நம்ம எப்படி இருக்க முடியும் தைரியமாக இருக்க முடியும் நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு இருக்க முடியும் வித் அ ஹெட் எரெக்ட் நம்முடைய தலை நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்குள்ளாக இருக்கும் அலே லூயா ஐ மீன் நம்ம தலை எப்படி இருக்கும் நிமிர்ந்து இருக்கும் நம்ம தலை கீழே குனியாது நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய தலைகளாக நம்முடைய தலைகள் இருக்கும் எப்படி யாருடைய தலைகள் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உலகத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை உலகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் உலகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் அவருடைய கவனம் அவருடைய எண்ணம் அவருடைய சிந்தனை அவருடைய யோசனை அவருடைய வாஞ்சை அவருடைய விருப்பம் எல்லாமே ஆண்டவர் என்று ஆண்டவரை சார்ந்து இருக்கவர்களுடைய வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கும் அலே லூயா வாட் எவர் கிரைஸ்ட் வாண்ட் ஐ வாண்ட் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன விருப்பமோ அது என்னுடைய விருப்பம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாரோ அது நான் செய்வேன் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் அப்படிப்பட்ட சுவாபம் உடைய அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் நிறைவேறும் அலே லூயா ஆமேன் சங்கீதத்தில் கூட ஒரு வசனத்தை பார்க்க முடியும் எழுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வசனங்களிலே பார்க்கலாம் பரலோகத்தில் உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு பூலோகத்தில் உண்மை தவிர எனக்கு வேற விருப்பம் இல்லை பரலோகத்தில் உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு எனக்கு யார் உண்டு ஆண்டவரே யார் இல்லை பூலோகத்தில் உண்மை தவிர எனக்கு வேறு விருப்பம் இல்லை எனக்கு பணம் எனக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை எனக்கு பேர் புகழ் அந்தஸ்து அது எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அல்ல லூயா இப்படிப்பட்ட நபருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் பிரியப்படுவார் இப்படிப்பட்ட நபருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அவர்களை உயர்த்துவார் இப்படிப்பட்ட நபருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் ஜெபிப்பதற்கு முன்பதாகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அவர்கள் சுதந்திரிப்பார்கள் அலே லூயா அவேன் எப்படி பூலோகத்திலுமே தவிர எனக்கு வேறு விருப்பம் இல்லை மணி பிளேஸ் பொசிஷன் இஸ் நத்திங் கம்பேர் டு கிரைஸ்ட் இது எதுவுமே ஆண்டவருக்கு ஈடாக இணையாக இவைகள் இருக்க முடியாது அதான் அதனுடைய அர்த்தம் பணம் பேர் புகழ் அந்தஸ்து இது எதுவுமே ஆண்டவருக்கு ஈடு இணையாக இருக்க முடியாது இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்தை பாருங்களேன் என் மாம்சமும் என் இருதயமும் மாண்டு போகிறது தேவன் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாய் இருக்க என் இருதயத்தின் கண்மலை அப்படின்னா இருதயத்தில் ஒரு கஷ்டம் ஒரு வேதனை ஒரு சந்தோஷம் எது வந்தாலும் ஓடி போய் ஒளிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னா தேடக்கூடிய இருதயம் தேடக்கூடிய இடம் ஆண்டவராக இருக்கிறாராம் என் இருதயத்தின் கண்மலை அப்படின்னா என் இருதயம் தேடக்கூடிய ஒரு நபர் அதே லூயா நம்முடைய இருதயம் தேடக்கூடிய நபர் யார் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய இருதயம் தேடக்கூடிய நபராக யார் இருக்கிறா ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னா அந்த சந்தோஷம் வந்த மாத்திரத்தில் நம்ம யாருக்கிட்ட போய் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை ஒரு சோகம் ஒரு வருத்தம் ஒரு கண்ணீர் ஒரு அவமானம் ஒரு நிந்த ஒரு தோல்வி இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம யாரை யாரிடத்துல இந்த காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் யோசிக்கிறோம் இங்கே வசனத்தில் பார்க்குறோம் இந்த சங்கீதத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் தேவன் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாய் இருக்கிறார் என் இருதயத்தின் கண்மலை என் இருதயத்தின் கண்மலை இஸ் மை எவ்ரி திங் அவர் தாங்க எல்லாமே அவர் இல்லை அப்படின்னா நான் இல்லை நான் இல்லை ஹி நோஸ் வெரி வெல் விதவுட் காட் தேர் இஸ் நத்திங் ஹி கேன் டூ ஆண்டவர் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு எண்ணம் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் உடையவர்கள் அவர்கள் உடைக்கப்பட்டாலும் 
உடன்படிக்கை உடைக்க மாட்டார்கள் அலை லூயா இப்படிப்பட்ட எண்ணம் நமக்கு இருக்கா என்று யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி எண்ணம் இல்லைன்னா உடன் கஷ்டம் வரும்போது வேதனை வரும்போது உடன்படிக்கையை உடைத்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை ஆண்டரை விட்டு விலகக்கூடிய ஒரு நிலை ஒரு ஆசையோ இல்லை ஏதோ ஒரு காரியம் அது எவ்வளோ நல்லதாக இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு ஆசை வந்த மாத்திரத்தில் அவருடைய எண்ணங்களுக்குள்ளாக பிசாசு ஒரு தீமையான ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஆசையை அவன் விதைத்து அந்த விதையை என்ன செஞ்சது ஆண்டவருடைய சமூகத்திலிருந்து விலகி போகும்படியாக செய்தது என்னானாலும் சரி என்னானாலும் சரி நான் இந்த இயேசுவை விட்டு நான் போக மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட உறுதி நமக்கு இருக்கிறதா அமேன் பிழைப்பியர்களது நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கலாம் பதினெட்டாம் வசனம் முடிய இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி போதும் ஐயோ ஐயோ இந்த வசனத்தில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நிறைய விஷயம் இருக்குது அது சும்மா ரெண்டு மூணு வரியிலேயே அத்தனை விஷயங்கள் இந்த வார்த்தையில் இருக்குது இப்படி நான் இது சொல்கிறது வந்து அப்போஸ்ன் ஆகிய பவுல் வந்து அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அவர் எழுதின பதிமூன்று புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு புத்தகத்தில் அவர் எழுதின விஷயங்கள் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்தந்த ஊருக்கு தகுந்ததே போல் அந்தந்த மனிதர்களுக்கு தகுந்ததை போல் அவருடைய கடிதங்கள் இருக்கும் ஆனால் இந்த பதிமூன்று கடித கடிதங்கள் அப்போஸ் நாகிய பவுல் எழுதின அந்த பதிமூன்று கடிதங்கள் அந்த பதிமூணு கடிதத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படியே நமக்கு வந்து வர மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எல்லா மனுஷன எல்லா மனிதனையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு மனுஷன் அப்படின்ற அர்த்தம் எப்படி எல்லா பட்டணத்தில் எல்லா இடத்துல இருக்கிற பல தரப்பு மனிதர்கள் பல தரப்பு பல பாஷைகள் பல தரப்பு மனிதர்கள் அவனு எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கினவங்க தான் யார் நம்ம ஒருத்தர் நம்ம ஒருத்தர் அவ்வளோ விஷயம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது நம்ம எப்பேற்பட்டவர்கள் பாருங்கள் அலை லூயா நம்ம எப்பேற்பட்டவர்கள் எப்பேற்பட்டவர்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் நம்ம எப்பேற்பட்டவர்கள் பயங்கரமானவர்கள் அலை லூயா ஆமன் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் போதும் போதும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் அவருடைய வல்லமை அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியம் இது மூணுமே நமக்கு தெரியுதான்னு யோசித்து பாருங்க அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் நமக்கு தெரியுதா அவங்க ஆண்டவர் உயிர் தெழுதுட்டாருங்க அது இல்லை அது இல்லை அவர் எப்படி உயிர்த்தெழுந்தார் எப்படி ஏன் வந்து அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் ஏன் உயிர்த்தெழுந்தார் இது நமக்கு தெரியுதா அந்த உயிர் தெழுந்ததுக்கு பிற்பாடு என்ன நடக்கும் அது நமக்கு தெரிகிறதா அந்த வசனத்தை பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவருடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லமை அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியம் இது நமக்கு தெரிகிறதா அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி எப்படி ஆயினும் நான் மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும்படிக்கு அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு சத்தியத்தை இங்கே அப்போஸ் நாகிய பவுல் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்று நான் விட்டேன் ஏன் எல்லாவற்றையும் நான் விட்டேன் நான்டோர் தாங்க எனக்கு வேணும் நான்டோர் தான் எனக்கு வேணும் அவருடைய உயிர் தெழுதலினுடைய வல்லமை என்னன்றது எனக்கு தெரியும் அவருடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லம் எனக்கு தெரியும் அவருடைய பாடுகளினுடைய ஐக்கியத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அந்த உடன்படிக்கையில் நான் இருக்கிறேன் ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கையில் மரணத்தின் உடன்படிக்கையில் இருக்கிறேன் அவர் உயிர் தெழுதலின் உடன்படிக்கையில் நான் இருக்கிறேன் எனக்காக அவர் மறித்தார் நான் அந்த இடத்துல இருக்கணும் ஆனால் அவர் அந்த இடத்துல இருக்கிற நான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவர் இருக்கிறார் எனக்கு தெரியும் அந்த உடன்படிக்கையில் நான் இருக்கிறேன் அவருடைய உயிர் தெழுதலின் உடன்படிக்கையில் நான் இருக்கிறேன் என்ன உயிர் தெழுதலின் உடன்படிக்கை நானும் என்னுடைய பாவத்திற்கு மறித்து நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை போல நானும் உயிர் பெறணும் அந்த உடன்படிக்கையில் நான் இருக்கிறேன் இப்படி நான் இருக்கிறதுனால எனக்கு எதுவுமே எனக்கு முக்கியம் இல்லை இந்த உடன்படிக்கையில் நான் இருக்கிறதுனால எனக்கு வேறு எதுவுமே எனக்கு முக்கியம் இல்லை எனக்கு முக்கியம் இல்லை என்ன ஒன் என்ன ஒன்றே ஒன்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அலை லூயா அவர் சொல்ல அவருக்காக எல்லாவற்றையும் எல்லாமே 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 இது இது எனக்கு இது இது ஆண்டவருக்கு அப்படின்றது இல்லை எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் இதுதான் பரிசுத்த வேதத்தில் அநேகர் செஞ்சாங்க பரிசுத்த வேதத்தில் அநேகர் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்தார்கள் ஆபரகாம் அவனுக்கு இருந்ததே ஒன்றே ஒன்று அவருக்கு ஆபரகாமுக்கு இருந்தது ஒன்றே ஒன்று அந்த ஒன்றையும் ஆண்டர் கேட்குறாரு நீ என்ன செய்ய நீ எனக்காக இதை வந்து நீ பலியிடு ஒன்றுமே பதில் சொல்லலை அடுத்த நாளே அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு இணங்கி 
தன்னுடைய சொந்த மகனை ஒரே மகனை அவர் பலியிடும்படியாக போகிறார் அதான் வசனத்தை பார்த்தோம் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் நம்ம இந்த ஆண்டவருக்காக என்னங்க விடுகிறோம் ஒரு டைம் நம்ம ஆண்டவருக்காக கொடுக்க முடியுமா யோசித்து பாருங்க ஒரு சாதாரண ஒரு நேரம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்கு அந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த நேரத்தை நம்மால் கொடுக்க முடிகிறதா யோசித்து பாருங்க என்ன நம்ம செய்யணும் அப்புறம் ஏன் நமக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆசிர்வதிக்கல 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 நம்ம ஆண்டவர் குறை பேசி கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஆண்டவருக்கு என்று யோசித்து பாருங்க எவ்வளவு செல்ஃப் சென்டர்ட் பீப்புளாக இருக்கிறோம் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களை போல சுயநலவாதிகள் யாருமே இருக்க முடியாது எல்லாமே நமக்கு 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 எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் நீதிமொழிகளில் ஒரு அழகான ஒரு வசனம் இருக்குது தா 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 எப்படி தா 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 என்று அட்டைக்கு இருக்கக்கூடிய குமாரத்திகள் உண்டு என்று இந்த பரிசுத்த வேதத்தில் அந்த வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீதிமொழிகளில் அழகான ஒரு வார்த்தையை பார்க்க முடியும் தா 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 எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் இன்னும் எனக்கு வேணும் இன்னும் எனக்கு வேணும் இன்னும் எனக்கு வேணும் இன்னும் என்ன ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும் இன்னும் எனக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும் ஆனால் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவருக்கு எது நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் தா தா என்கிற இரண்டு குமாரத்திகள் அட்டைக்கு உண்டு திருப்தி அடையாத மூன்று உண்டு போதும் என்று சொல்லாத நான்கு உண்டு தாத்தா என்கிற ரெண்டு திருப்தி அடையாத மூன்று அப்புறம் போதும் என்று சொல்லாத நான்கு மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குங்க ஒன்பது ஒன்பது விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒன்பது விஷயங்கள் போதும்னு கிடையாது எனக்கு போதும்னு இல்லை ரெண்டாவது இன்னும் வேணும் 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 அடுத்தது என்னது திருப்தியே அடைய மாட்டேன் திருப்தியே அடைய மாட்டது என்ன செஞ்சாலும் திருப்தி நமக்கு வர மாட்டேன் எத்தனை ஆசீர்வாத ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் நம்மளுக்கு திருப்தி இருக்குதா அந்த நேரத்தில் மாத்திரம் நம்ம ஆண்டவர் ஆண்டவர் ரொம்ப ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிச்சிட்டார் ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிச்சார் அந்த நேரம் தான் ஆனால் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு வாரம் கழித்து என்ன ஆகுது ஆண்டவரை மறந்துடுறோம் ஆண்டவரை மறந்துடுறோம் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பிளிப்பியரில் அழகான ஒரு வசனத்தை பார்த்தோம் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று நான் விட்டேன் அவருக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம்ப்பா எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் நான் எனக்காக நான் எடுத்துக்கொண்டேன் அப்படின்னா ஆண்டவரை விடக்கூடிய ஒரு நிலை கடந்து வரும் அல்ல லூயா என் பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த நாற்பது நாள் யோசிங்க இதெல்லாம் நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவரை பிடிக்காதபடி எதெல்லாம் பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் மற்ற காரியங்களை பிடித்து நம்ம கையில் இருந்தால் ஆண்டவரை வந்து பிடிக்க முடியாது அதில் இந்த கை வந்து எம்டியாக இருக்கணும் இந்த கை எப்படி இருக்கணும் எம்டியாக இருக்கணும் இந்த கை எம்டியாக இருந்தால் தான் வெறுமையாக இருந்தால் தான் ஆண்டவரை பிடிக்க முடியும் வெறுமையாக இல்லை இந்த கையில் ஏற்கனவே வேறு ஒன்று இருந்ததுன்னா ஆண்டவரை பிடிக்க முடியாது என் சகோதரா சகோதரி எதை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் எதை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய விருப்பத்தை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோமா இல்லை நம்முடைய சாக்கு போக்கை வந்து பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோமா உறவுகளை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோமா பணத்தை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோமா உலகத்தை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோமா எதை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நமக்கு தான் தெரியும் எதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் என்றைக்கு நம்ம அதை விட்டுட்டு ஆண்டவரை பிடிக்கிறோமோ அன்றைக்கு நாம் எதை பிடிக்கணும்னு நினைச்சோமோ அது நம்ம வந்து பிடிக்க முடியாத ஆண்டவர் செய்வார் ஹலே லூயா முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நீங்கள் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஆண்டவரை பிடிச்சா போதுங்க மற்றதெல்லாம் உங்களை பிடிக்கும்படியாக கர்த்தர் செய்வார் ஆனால் நமக்கு அது தெரிய மாட்டேன் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மற்றவைகளை பிடிக்கிறோம் நேரத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை விட்டுட்டு வேற உலகத்திற்கு நம்ம காரியங்களை செய்கிறோம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் வந்து இந்த உலகத்தில் நம்ம வேலை செய்கிறோம் எத்தனை மணி நேரம் இந்த உலகத்திற்கு நம்ம வந்து நேரம் கொடுக்குறோம் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் மற்ற காரியங்களாக இருக்கட்டும் எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் பத்து பத்து மணி நேரம் சொல்ல முடியாது எத்தனை மணி நேரம்னு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அதிகமாக இருக்கலாம் அது ஆண்டவருக்கு எத்தனை மணி நேரம் நம்ம கொடுக்குறோம் என்ன எதை நம்ம பிடித்துக்கணும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஐயா அது நான் பண்ணலன்னா எனக்கு சோறு கிடைக்காதுங்க ஐயா வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியாது எனக்கு அது செய்ய முடியாது இது செய்ய முடியாது நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் அந்த வேலைக்குள்ளாக ஆண்டவரை கொண்டு வர முடியும் அல்லூயா 
எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் மகிமைப்படக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் யோசிப்பு அவர் இருந்தாரு யோசிப்போடு ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று அவனுடைய முதலாளி பார்க்கறான் தானியல் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு தானியலோட ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று அந்த ராஜா பார்க்கும்படியாக அவனுடைய வாழ்க்கை இருந்தது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அலை லூயா நம்ம பார்த்தா இயேசு நம்ம கூட இருக்கிறார் என்ற நிலை நம்மளுடைய முதலாளிக்கு இருக்கா இல்லை நம்மளை பார்த்தா பிசாசு இருக்கா ஐயோ பிசாசு வராண்டா டே ஓடுங்க ஓடுங்க பிசாசு வந்துட்டான் அப்படிப்பட்ட நிலை நம்மளுடைய நிலையாக இருக்கிறதா எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்மளுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது நம்முடைய சுவாபங்கள் எப்படி இருக்கிறது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய தன்மைகள் இருக்கு எப்படி இருக்கு இவைகளை நினைவு கூறுகிற நாட்கள் தான் இந்த நாற்பது நாட்கள் ஆண்டர் மறுபடியும் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் எப்போ உன்னை சரி செஞ்சுக்கோ உன்னை என்ன செஞ்சு என்ன செய்ய உன்னை நீ சரி செய்யி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை என்ன செஞ்ச நீ விட்டா என்பதிலே உனக்கு உன் பேரில் எனக்கு என்ன இருக்கு ஒரு குறை உண்டு குறை உண்டு அதனை சீக்கிரமாக சரி செய் சீக்கிரமாக சரி செய் அது சரி செய்யக்கூடிய நாட்களில் நம்ம இருக்கிறோம் இது ஒரு சான்ஸ் நம்ம ஆண்டு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் எதில் நம்ம வந்து மைனஸாக இருக்கிறோம் எதில் குறைபாடாக இருக்கிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாரு எங்கள் அப்பாஸ் நாங்கள் பவுல் சொல்கிறாரு நான் அவருக்காக என்ன செஞ்சேன் எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று நான் விட்டேன் இப்போ அடுத்தது ஒன்று சொல்கிறாரு பாருங்கள் நான் விட்டதெல்லாம் எனக்கு எப்படி இருக்குது ஆ நான் விட்டதெல்லாம் எனக்கு பொக்கிஷம் இல்லை நான் எதெல்லாம் நான் விட்டுட்டு வந்தனோ எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் எதெல்லாம் நான் விட்டுட்டு வந்தனோ அதெல்லாம் எனக்கு எப்படி இருக்குது குப்பையாக இருக்குது ஆனால் அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அநேகருக்கு எப்படி தன்மா இருக்குது அவர்களுக்கு அது பொக்கிஷமாக இருக்கிறது அந்த வாலிபன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஐயோ வேணாங்க ஆண்டு சார் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு என் பின்னேவா நீ கேட்ட நித்திய ஜீவன் நான் உனக்கு தருகிறேன் அவன் எப்படி போனா துக்கமடைந்தவனாய் அவன் போனான் ஏன் அவனுடைய பொக்கிஷம் அது அநேகருடைய பொக்கிஷம் வந்து இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் அதுதான் அவருடைய பொக்கிஷமாக இருக்குது அது அவர்களுக்கு பொக்கிஷமாக இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் பொக்கிஷமாக திற அவர்களுக்கு வந்து காண்பிக்க மாட்டார் உலகம் அவர்களுக்கு பொக்கிஷமாக இருக்கிற வரைக்கும் வேலை பொக்கிஷமாக இருக்கிற வரைக்கும் மற்ற உறவுகள் குடும்பங்கள் மற்ற சொத்து சுகம் பணம் இவைகள் நேரம் இவைகள் பொக்கிஷமாக இருந்தா ஆண்டவர் பொக்கிஷமாக அவர்களுடைய கண்களுக்கு தெரிய மாட்டார் ஆமேன் நீங்க அதே நீங்க பன்னெண்டாம் வசனத்தை கூட பாருங்களேன் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றும் தேரினானேன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றது இல்லைங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றது இல்லை நான் இன்னும் நான் இன்னும் எனக்கு இன்னும் நான் ஆண்டவர் ஆண்டவரை பற்றி நான் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் ஆண்டவரிடத்தில் நான் அதிகமாக வரணும் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் என்னன்னா கொஞ்சம் பைபிளை நம்ம படிச்சுட்டா நமக்குள்ளாக என்ன ஒரு எண்ணம்னா எனக்கு எல்லாமே பைபிளை பற்றி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு தெரியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் என் சகோதரா சகோதரி நல்லா கவனமாக கேளுங்க இந்த பைபிளை எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி உலகத்தில் யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன் இன்க்ளூடிங் அப்போஸ் நாகிய பவுல் கூட சொல்ல முடியாது ஏன் தெரியுமா இந்த பைபிள் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த பைபிள் அநேக காரியங்கள் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அலையலூயா எனக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இது போதும் அவ்வளோதான் எனக்கு இனிமேல் எல்லாத்தையும் கரைச்சி குடிச்சிட்டேன் இதிலிருந்து எனக்கு எதுவுமே எனக்கு புரியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படி எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் இந்த பரிசுத்த வேதம் ஒவ்வொரு வி ஒவ்வொரு வித்தியாசமான காரியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த வார்த்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது ஐமீன் அதான் ஒரு அழகான ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றும் தேரினவனானேன் என்று நான் எண்ண முடியாதுப்பா நான் எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாக நான் தொடருகிறேன் நம்ம உடன்படிக்கையை விட்டுட்டோமா அது சொல்ல நான் இல்லைப்பா நான் அதை நான் தொடர்ந்து பிடித்து கொண்டே நான் ஓடுகிறேன் நம்ம விட்டுட்டு ஓடுறோமா இல்லை ஆண்டவரை பிடித்து கொண்டு ஓடுகிறோமா என்று யோசித்து பாருங்க அலே லூயா எத்தனை பேருக்கு இந்த ரிலே ரேஸ் தெரியும் ரிலே ரேஸ் தெரியுமா யாருக்காவது ரிலே ரேஸ் தெரியுமா சொல்லியிருக்கிறேன்னா அந்த ரிலே ரேஸு அந்த கையில் வந்து ஒரு குச்சுமாக இருக்கும் அதை அதை பிடிச்சிட்டு ஓடணும் ஓடி போய் அங்கே முன்னாடி ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அவர் அதை வாங்கிட்டு அவர் ஓடுவார் அப்புறம் இன்னொரு நூறு மீட்டரில் இன்னொருத்தர் இருப்பார் அவர் அதை வாங்கிட்டு அவர் ஓடணும் குச்சை விட்டுட்டு ஓடினா ஒன்றும் வேலையாவாது குச்சை
பர்சனாகி பவுல் சொல்கிறார் பாருங்களேன் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் நான் தொடர்கிறேன் ஆண்டோரை பிடித்துக்கணும் ஆண்டோரை பிடிக்கணும் உடன்படிக்கையை பிடிக்கணும் அதை அது அது இல்லாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை போகிற வாழ்க்கை அது பயன் இல்லை வேஸ்ட்டு அதான் வசன் சொல்லுது பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம் நீங்களுக்கும் தெரியும் மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்ட நஷ்டப்படுத்தி கொண்டாலும் அவனுக்கு என்ன இல்லை லாபம் இல்லை நீ எவ்வளவுதான் நீ பேரு புகழ் அந்தஸ்து எவ்வளவு உயரங்கள் நம்ம சென்று சென்று போனாலும் ஆண்டவர் இல்லாம எதுவுமே லாபம் இல்லை உலகத்தில் எத்தனை கோடியான எத்தனை கோடிகளை சம்பாதிக்கிற முதல் பணக்காரனாக இருந்தாலும் அவன் ஆண்டவர் இல்லாம அவன் செத்தா ஆண்டவர் இல்லாம இருந்தா அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கோடிகள் அவனை காப்பாற்ற முடியாது அலையலுயா அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் யோசித்து பாருங்க எத்தனை பெரிய 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 தலைவர்கள் இந்த தேசத்தில் நம்மளுடைய பட்டணத்தில் அவர்கள் மறித்தார்கள் கோட்டீஸ்வரர்கள் எத்தனை பேர் மறித்தார்கள் அந்த பணத்தை வச்சு திரும்ப அவர்களை உயிரோடு கொண்டு வர முடிஞ்சதா இல்லை அதோட செத்தவங்க செத்தவங்க தான் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறித்தவங்க அவங்களால திரும்ப உயிரோடு வர முடியும் ஹலோ லூயா அதுதாங்க அந்த கிறிஸ்தவனுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் ஆண்டவருடைய ரகசிய வருகை வரும்போது யாரெல்லாம் நாம் மறிக்க கொடுத்தோமோ உண்மையாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறித்தவர்கள் அவர்கள் உயிர் பெறுவார்கள் அவங்க வருவாங்க கோட்டீஸ்வரம் வரமாட்டான் கோட்டீஸ்வரம் வர முடியாது கிறிஸ்துக்குள்ளாக மறித்த நபர்கள் தான் அவர்கள் உயிர் பெற முடியும் அதான் வசனம் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் நான் தொடர்கிறேன் சகோதரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கே நோக்கி நான் தொ என் பாதையை விட்டு நான் மாறிட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு கதை என் பாதையை விட்டுட்டு நான் மாறிட்டேன்னா என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு என் பாதை என்ன ஏசு அந்த பாதையில் இருக்கிறாரா ஏசு அந்த பாதையில் இருக்கிறாரா அந்த பாதையில் ஏசு இல்லாமல் அந்த பாதையில் போனேன் அப்படின்னா என் வாழ்க்கை அதோடு முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் என் வாழ்க்கையில் அந்த பாதை எனக்கு நன்மையை கொடுக்காது எனக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்காது பணம் இருக்கலாம் பேரு புகழ் அந்தஸ்து இருக்கலாம் அந்த பாதையில் ஆனால் இயேசு இல்லாமல் இவைகள் எது இருந்தாலும் அது எனக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்காது அலை லூயா யோசித்து பாருங்க நம்முடைய பாதையில் இயேசு இருக்கிறாரா நம்ம போகிற பாதையில் இயேசு இருக்கிறாரா இயேசு இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை கழுவப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கும் இயேசு இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் எதிர்பார்ப்பதை போல நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும் இயேசு இருந்தா நம்முடைய பாதையில நாம் உடைக்கப்பட்டாலும் அந்த இயேசுவை நாம விட்டுட்டு போக மாட்டோம் அவரை உடைக்க மாட்டோம் அலை லூயா ஆமேன் அந்த வசனத்துல பார்த்தோம் அந்த வசனம் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக நான் லக்கிய நோக்கி என்ன செய்கிறேன் நான் தொடர்கிறேன் ஆகையால் நம்மள் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையா இருக்கு இந்த எண்ணத்தோடு இருக்கணும் இந்த எண்ணத்தோடு நான் ஆண்டவருடைய பாதையில் இருக்கிறனா நான் உடன்படிக்கையை வந்து கை கொண்டு இருக்கிறனா இல்லை உடன்படிக்கையை உடச்சிட்டனா இல்லை கிறிஸ்து எனக்குள்ளாக இருக்கிறாரா அவருடைய சுவாபங்கள் இருக்கிறதா அவருடைய தன்மைகள் இருக்கிறதா இதை இவைகளை யோசிக்கக்கூடிய நபராக இருக்கணும் இவைகளை யோசிக்கக்கூடிய நபராக இருந்தா அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது அலை லூயா என் பிரியமான தேவ ஜனமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த இயேசு இல்லாமல் எத்தனை பெரிய விஷயங்கள் இருந்தாலும் நமக்கு அது ஆசீர்வாதமாகவே இருக்காது இன்றைக்கு வேணா ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் நாளைக்கு வேணா ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் அந்த ஒரு நாள் வரும்போது அன்னைக்கு வந்து ஐயோ இந்த இயேசுவை விட்டுட்டுனே ஐயோ இந்த இயேசுவை எத்தனையோ முறை வந்து சபையில் சொன்னாங்க எத்தனையோ முறை வந்து ஊழியர்கள் சொன்னாங்க நான் கேட்காமல் விட்டு விட்டேனே என்று கதறக்கூடிய நாட்கள் வரும் அலை லூயா இந்த லாசரு அப்புறம் அந்த ஐஸ்வர்யவான் லாசரு ஐஸ்வர்யவான் பெரிய வாழ்ந்த வாழ்க்கை பெரிய ஐஸ்வர்யவான் தான் உயிரோடு இருக்கிற காலங்கள் ஆனால் அவன் அவன் மறிச்ச அந்த நொடி அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படியே தலைகீழாக மாறிவிட்டது வாழ்க்கை என்னாச்சு 
தலைகீழாக மாறிவிட்டது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இயேசுவை விட்டுட்டு வேற காரியத்தை பிடித்து கொண்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இயேசுவை விட்டுட்டு வேற காரியத்தை நாம் பிடித்து கொண்டு இருந்தால் நம்முடைய கடைசி நாட்களில் இந்த இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க மாட்டார் அலே லூயா ஆமேன் நம்ம பார்த்து அந்த பிளிப்பியர் எழுதின நிருபத்தில் பதினோராவது வசனத்தில் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் என்ன செஞ்சேன் நான் நஷ்டம் என்று நான் விட்டேன் நஷ்டம் என்று நான் விட்டேன் இதே இதில் கூட நீங்கள் பதினேழாவது வசனத்தை பாருங்கள் இதே மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சகோதரரே நீங்கள் என்னோடு கூட பின்பற்றவர்களாகி நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள் அடுத்தது ஏனெனில் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைனர் என்று உங்களுக்கு அநேக தரம் நான் சொன்னேன் இப்பொழுதும் நான் கண்ணீரோடு நான் சொல்கிறேன் அநேகர் என்ன செய்கிறாங்க வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் வேறு விதமாய் நடக்கிறார் இயேசுவுக்கு விரோதமான காரியங்களை இயேசுவை நான் சுமந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இயேசுக்கு விரோதமான காரியத்தை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஐமீன் யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை எத்தனை ஊழியர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறீர்கள் வேறு விதமாக நடக்கிறாங்க வேறு விதமாய் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் வசனத்தில் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க பகைஞர் என்று உங்களுக்கு அநேக தரம் நான் என்ன செய்கிறேன் நான் சொன்னேன் இப்பொழுதும் கண்ணீரோடு நான் சொல்லுகிறேன் அவங்க வேறு விதமாக நடக்கிறாங்க வேறு விதமாக நடக்கிறாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு நடக்கிறாங்க நான் தாங்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாருங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணுங்க இதெல்லாம் ஒரு பாவம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் வந்து சகஜமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் ஆண்டவர் ஒன்றா வந்து இது பாவம்னு சொல்ல மாட்டார் இது கண்டுக்க மாட்டார் என் சகோதரா சகோதரி ஜாக்கிரதையாக ஞானமாக நாம் இருக்கணும் ஞானமாக ஜாக்கிரதையாக நாம் இருக்கணும் நாம் எது செய்தாலும் அது ஆண்டவர் பிரியப்படுவாரா ஆண்டவர் பிரியப்படுவாரா கர்த்தருக்கு பிடிக்குமா நான் பேசுகிற வார்த்தையாக இருக்கட்டும் என்னுடைய செய்கைகளாக இருக்கட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை முறையாக இருக்கட்டும் அது ஆண்டவருக்கு பிரியமா இருக்குமா என்று யோசித்து பாருங்க அவரோடு செய்த உடன்படிக்கை என்ன செய்யக்கூடாது மறக்கக்கூடாது அமேன் மறக்காதீங்க ஆனால் அதை மறக்கும்படியாக பிசாசு பல விஷயங்களை கொண்டு வருவான் பல காரியங்களை கொண்டு வருவான் சூழ்நிலைகள் மூலமாக மனிதர்கள் மூலமாக ஏன் நம் மூலமாகவே பிசாசு கொண்டு வருவான் அல்ல லூயா உடன்படிக்கை உடைக்கும்படியாக நம்முடைய வைராக்கியம் போகும்படியாக ஆண்டவருடைய பாதையிலிருந்து நாம் விலகும்படியாக ஆனால் நீங்கள் ஒரு வைராக்கியமாக என்ன ஆனாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் சரி இந்த இயேசு விட்டு நான் பின்வாங்க மாட்டேன் இந்த ஆண்டவர் விட்டு நான் விலக மாட்டேன் என்று உறுதியாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அலே லூயா நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் என் சகோதரா சகோதரி யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறீங்க என்று யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க என்று யோசித்து பாருங்கள் இந்த ஆண்டவருக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் நம்முடைய வைராக்கியமாக இருக்கிறது அலே லூயா ஒவ்வொருத்தங்கெல்லாம் காடு மேடு அப்படின்னு நடந்து வராங்க அதில் அதில் சில பேர் காலில் செருப்பு கூட கிடையாது நான் கேட்டேன் ஏன் அவங்களுக்கு செருப்பு நீங்கள் வாங்கி தரல ஐயா நான் செருப்பெல்லாம் நீங்கள் காசு கொடுத்து நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தேன் அவங்க போட மாட்டேன்றாங்க வேண்டாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டவருக்காக இது கூட நாங்கள் செய்யலைன்னா என்னங்கன்றாங்க எவ்வளோ ஒரு வைராக்கியம் காடு மேடுன்னு எதுக்கு கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு ஆராதனை செய்யும்படியாக ஆண்டவருடைய ஆலயத்திற்கு அவர்கள் காடு மேடு என்று அழைந்து அவர்கள் கடந்து வருகிறார்கள் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆண்டவருக்காக யோசித்து பாருங்க பைபிள் வாசிட்டோம் நான் பைபிள் வாசிட்டங்க பைபிள் வாசிட்டங்க நான் ஜெபிச்சிட்டேங்க ஜெபிச்சிட்டேங்க நம்ம செய்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து நம்மை ஆசிர்வதிப்பாரா இல்லை அவர்களை பார்த்து அவர்களை ஆசிர்வதிப்பாரா அலே லூயா யோசித்து பாருங்கள் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்று யோசித்து பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட நிலையில் கர்த்தருடைய பார்வையில் நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலையில் நம்மளுடைய நிலை இருக்கிறது என்னென்ன சாக்கு போக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தில் கர்த்தருடைய காரியத்தில் எப்படிப்பட்ட சாக்கு போக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய நிலை எப்படிப்பட்ட நிலையாக இருக்கிறது அந்த பிளிப்பியர்கள் இந்த நிருபத்தில் பார்த்தோம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் அவருக்காக நான் எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்று விட்டேன் 
குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் எதுவுமே எனக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அந்த ஜனங்கள் அப்படி தான் செஞ்சாங்க எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு ஆண்டவர் தாங்க வேணும் ஆனால் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எனக்கு இல்லைங்க எனக்கு இது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு அது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு இப்படி இல்லை எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு அந்த வசதி இல்லை இந்த வசதி இல்லை அவர்களுக்கு எந்த வசதியுமே இல்லை அவர்களுடைய வசதி ஒன்றே ஒன்று தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அலே லூயா அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் சரி நான் இந்த ஆண்டவரை நான் நோக்கி பார்ப்பேன் நான் இந்த ஆண்டவரை ஆராதனை செய்வேன் அலே லூயா யோசித்து பாருங்கள் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களாக இருக்கிறது நம்முடைய சுவாபங்கள் எப்படிப்பட்ட சுவாபமாக இருக்கிறது அதை ஆண்டர் சொல்கிறாரு மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் நீ எப்படி இருக்கிற நீ மண்ணாக இருக்கிற உன் எண்ணெல்லாம் மண்ணு மாதிரி இருக்குது உன் சிந்தனைகள்லாம் மண்ணு மாதிரி இருக்குது இன்னும் நீ உன்னை உயர்த்தணுன்னே யோசித்து கொண்டு இருக்கிறாய் நீ இன்னும் வந்து உன்னை வந்து பெருசாக பெரிய மனிதன் சொல்லி நீ காண்பிக்கணும் என்று நீ ஆசைப்படுகிறாய் உன் என்ன அப்படி இருக்குது மண்ணு மாதிரி இருக்குது நீ மண்ணாக இருக்கிறாய் நீ மண்ணாக இருக்கிறாய் அதனால நீ என்ன செய்ய நீ மண்ணுக்கே போ வேண்டாம் நீ இருக்காத ஏன் இருக்காத நீ மண்ணாக இருக்கிற என் சகோதரா சகோதரி அப்போ சொன்ன இப்போ சொல்லுனா எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று நஷ்டம் என்று நான் விட்டேன் குப்பையுமாக நான் எண்ணுகிறேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் குப்பைகளை நம்ம பொக்கிஷமாக கருதுகிறோம் பொக்கிஷத்தை குப்பை மாதிரி நம்ம எண்ணுகிறோம் அப்படியே வயசு வருஷாவாக நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் எது குப்பையோ அது நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி இருக்குது பொக்கிஷமாக இருக்கிறது எது பொக்கிஷமோ அது நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது குப்பையாக இருக்கிறது கொலோசியர்கள் நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு வசனத்தை நீங்கள் பாருங்களேன் வேலைக்காரரே சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லா காரியத்திலையும் கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் மனுஷருக்கு பிரியமாக இருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடமில்லா இறுதியத்தோடு ஊழியம் செய்யுங்க போதும் 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 அந்த வசனத்தை பாருங்க நீங்கள் மனுஷருக்கு பிரியமாக இருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாத தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடம் இல்லா இருதயத்தோடு ஊழியம் செய் நீ பார்வைக்கு நீ ஊழியம் செய்யாத வேண்டாம் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது அது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடம் இல்லா இருதயத்தோடு இருதயம் என்ன எப்படி இருக்கக்கூடாது கபடம் இல்லாத இருதயம் அலே லூயா என்ன இருதயம் கபடம் இல்லாத இருதயம் இருதயம் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அந்த இருதயத்திற்குள்ளாக ஆண்டவர் இருக்கணும் ஆண்டவர் இல்லாத இருதயம் எல்லாமே கபடம் உள்ள இருதயம் என் சகோதரா சகோதரி நம்ம இருதயம் எப்படிங்க இருக்கு கபடம் உள்ள இருதயமாக இருக்கிறதா கர்த்தருடைய பார்வையில நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் ஐஸ்வர்யவானாய் ஆண்டருடைய பார்வையில இருக்கிறோமா நம்ம யாருடைய பார்வையில நம்ம நல்லவனா இருக்கணும்னு நம்ம காண்பிக்கிறோம் கர்த்தருடைய பார்வையில நல்லவனா இருக்கணும்னு காண்பிக்கிறோமா இல்ல மனிதனுடைய பார்வையில நல்லவனா இருக்கணும்னு காண்பிக்கிறோமா கர்த்தருடைய பார்வையில் நல்லவனாக இருக்கணும்னா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் என் பிரியமான தேவஜனமே வசனத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடமில்லா இருதயத்தோடு என்ன செய் நீ ஆண்டவருக்காக ஒளியன் செய் நீ மனுஷருக்கு பிரியமாக இருக்க பார்க்காத மனுஷனெல்லாம் பிரியப்படுத்தினா வேஸ்ட்டு ஒன்றும் பயன் இல்லை ஒரு பயனும் கிடையாது ஒரு ஒன்றுமே நடக்காது ஒன்றுமே நடக்காது தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடம் இல்லாத இருதயத்தோடு என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ஊழியம் செய்யுங்க ஊழியம் செய்யுங்க அது என்ன ஆனாலும் சரி ஆண்டவர் ஆண்டவருக்காக என் இயேசுவுக்காக நான் இதை செய்கிறேன் இப்போ யோபு சொல்கிறாரு கர்த்தரிடத்திலிருந்து நான் நன்மையை பெற்றுக்கொண்டேன் நான் தீமையை பெறாமல் இருப்பது எப்படி என்ன அழகான ஒரு வார்த்தைக்கு யோபு சொல்கிறாரு பாருங்க ஆண்டவர் எனக்கு நன்மை செய்யும் போது ஆண்டவர் சூப்பர் 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 நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் ஏதாவது நான் கேட்ட காரியங்கள் ஆண்டவர் எனக்கு செய்யலனா இந்த ஆண்டவர் வேஸ்ட்டு அப்படி இப்படின்னு நான் சொல்லலாமா கர்த்தரிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையை பராமல் இருப்பது எப்படி யோசை புனர் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாரு நான் ஆண்டோருக்கு விரோதமாக இந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டோருக்கு விரோதமாய் நான் எப்படி பாவம் செய்வேன் அதுதான் கபடம் இல்லாத இருதயம் கபடம் இல்லாத இருதயம் அது மனுஷனுக்காக அவன் ஊழியம் செய்யலை ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்கிறது அதுதாங்க ஆசீர்வாதம் மனுஷனுக்கு மனுஷன் பார்க்க முடியாத செய்தா அது என்றைக்குமே நிலைக்காது அவங்க கீழே விழுந்துருவாங்க என்றைக்குமே நிலையாய் நிற்காது என்ன ஆனாலும் சரி எத்தனை பெரிய கொடூரமான நிலை வந்தாலும் சரி 
அதான் அதான் நம்ம பார்த்தோம் மூணாவது பாயிண்ட்டு உடைக்கப்பட்டாலும் உடன்படிக்கையை உடைக்க மாட்டோம் அல்ல லூயா அதுதான் அது அதுதான் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருக்காக கபடம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கர்த்தருக்காகவே இருப்பது இருபத்தி மூணாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை சேமிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கர்த்தராலேயே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் அதை மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கு என்று என்ன செய்யுங்க மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் மனப்பூர்வமாய் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி அந்த இருதயம் ஆண்டவருக்காக செய்யுப்பா எது செய்தாலும் ஆண்டவருக்காக அந்த முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு சிந்தையோடு நீங்கள் ஆண்டவர் மேலே அன்பு செலுத்தும் போது ஆண்டவர் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் செய்வார் ஹலே லூயா தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக இதனுடைய தொடர்ச்சி நாள் இதனத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் யாவரும் கண்களை மூடலாம் மக உன்னதமான தேவனாகிய கர்த்தாவை உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் சோத்தரைக்கிறோம் போற்றுகிறோம் கிருபையின் தேவன் தாம இந்த நாளிலே அநேக காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக எங்களோடு நீர் பேசினதற்காக நன்றி அப்பா நாங்கள் நினைச்சோம் உங்களுக்கு நாங்கள் உண்மையாக இருக்கிறோம் நாங்கள் பெரிய காரியங்களை இயேசுக்காக செய்கிறோம் என்று நினச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் அன்றொரு நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் செய்யலை அன்றொரு நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் பண்ணலை அப்பா எங்களை மன்னிப்பீராக அண்டவரே எங்களை மன்னிங்க அண்டவரே எங்களுடைய எண்ணங்கள் மாறட்டும் எங்களுடைய யோசனைகள் மாறட்டும் எங்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் நீர் கழுவி சுத்திகரிப்பீராக நீர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை எங்களுடைய வாழ்க்கையாய் மாறுவதாக என் தேவனாக கர்த்தர்தாமே இந்த நாற்பது நாள் முடிவதற்குள்ளதாக சுத்த பொண்ணாக நாங்கள் விளங்கும்படியாக நீர் செய்ய போவதற்காக நன்றி குற்றங்கள் குறைகள் பாவங்கள் தாவங்கள் மீறுதல்களை தயவாய் பட்சமாய் இந்த ஒருவசை மன்னிப்பீராக ரத்தத்தினாலே கழுவி எங்களை மீட்டெடுப்பீராக ரத்தத்தினாலே கழுவி எங்களை சுத்திகரிப்பீராக தேவனாகி கர்த்தர் தாமே எங்களோடு நீர் இடைப்பட்டு எங்களோடு நீர் வாசம் செய்து பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க என் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே எங்களுக்கு துணையாய் நிற்பீராக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நாங்கள் சுதந்திரிக்க போகிறதற்காக நன்றி தாங்கி பலப்படுத்தி பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இயேசு கிறிஸ்துவன் பரிசுத்தம் உள்ள வல்லமை உள்ள தூய்மையுள்ள பராக்கிரம் உள்ள நாமத்தில் நிஜபத்தை எடுக்கிறேன் என் அலபிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி என் முழு உள்ளமே ஒரு பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் வருவாதே ஆமீனம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கருவையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் வழிநடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் என் இயேசுவே உடைய வருகபெறிந்தமிருந்து தாங்கி பலப்படுத்தி வழிநடத்துவதாக ஆமேன் Amen.